Magandang umaga sa bawat isa. <clears throat> Pakiyabuksan po ang inyong mga Biblia sa 1 Kings chapter 11 verse 1 to 13. Mag-skip po muna tayo sa Book of Habakkuk. I'll be sharing to you yung uh, message na may title na When Trust Went Wrong. When Trust Went Wrong. 1 Kings chapter 11 verse 1 to 13. Join me in reading the Word of God, verse 1. King Solomon, however, loved many foreign women besides Pharaoh's daughter, Moabites, Ammonites, Edomites, Sidonians, and Hittites. They were from nations about which the Lord had told the Israelites, you must not intermarry with them, because they will surely turn your hearts after their gods. Nevertheless, Solomon held fast to them in love. He had 700 wives of royal birth and 300 concubines, and his wives led him astray. As Solomon grew old, his wives turned his heart after other gods. His heart was not fully devoted to the Lord his God, as the heart of David his father had been. He followed Astoreth, the goddess of the Sidonians, and Molech, the detestable god of the Ammonites. So Solomon did evil in the eyes of the Lord. He did not follow the Lord completely, as David his father had done. On a hill east of Jerusalem, Solomon built a high place for Chemosh, the detestable god of Moab, and for Molech, the detestable god of the Ammonites. He did the same for all his foreign wives, who burned incense and offered sacrifices to their gods. The Lord became angry with Solomon because his heart had turned away from the Lord, the God of Israel, who had appeared to him twice. Although he had forbidden Solomon to follow other gods, Solomon did not keep the Lord's command. So the Lord said to Solomon, Since this is your attitude, and you have not kept my covenant and my decrees, which I commanded you, I will most certainly tear the kingdom away from you and give it to the one of your subordinates. Nevertheless, for the sake of David your father, I will do it during I will not do it during your lifetime. I will tear it out of the hand of your son. Yet I will not tear the whole kingdom from him, but will give him one tribe for the sake of David my servant, and for the sake of Jerusalem, which I have chosen. Praise be to God for the reading of his word. Let's pray. Father God, in the name of your Son, Jesus Christ, we ask for the guidance of God, the Holy Spirit, to minister to our hearts as we listen to your word, as we remember and recall the story, the narrative of King Solomon. Lord, will you please give us wisdom to do what is right and help us, Lord, to trust you, really, with all of our hearts. We should never trust on our own understanding. And we should never trust on other nations and our neighbors or those who are in authorities. But our trust should be rest on you alone. Speak to us, Lord. Minister to us. And help us to know you more. Give us wisdom as we hear your word. This is our prayer to you. We ask this to you, Father God, in the name of your Son, Jesus Christ. When trust went wrong, bago ko po i-share sa inyo yung story ni King Solomon, dahil nasa situation tayong bago sa ating lahat, itong pandemic ng COVID-19. And yung tomorrow natin is still uncertain. We don't know kung ano bang mangyayari pa bukas, next week, next month, by the end of this year, magkakaroon na ba talaga ng solution? O raabot na ba ito ng 2001? Hanggang kailan pa itong magkakaroon pa, pa kami ng magandang trabaho, paano na lang yung pag-aaral, paano na lang yung dreams, yung mga nag-sked ng magpapakasal sana this year, matutuloy pa ba kaya ito? Yung mga plans nating bumiyahi sana at magkaroon ng business transactions sa ibang lugar. So, lahat ito ay nakahang dahil sa mga pangyayaring ito. Ang totoo po ito naman. Ngayon, ang dapat natin din pong alamin ay tanungin natin, kung ano yung nasa heart natin ngayon. Kanino ba tayo ngayon nagtitiwala sa mga ganitong kaganapan? Really, kanino ba talaga? 
madali lang po kasing sabihin na I trust God in all of these things. But let yourself search your heart kung kanino ba talaga nagtitiwala ang iyong puso. Baka naman nagtitiwala na tayo ng lubos sa ating gobyerno. No? Na para bang sa kanila natin na inaasa yung ating makakain, yung tinatawag na SAF or Social uh, Amelioration Fund, yung tulong mula sa gobyerno, baka yun na yung ikakamatay natin pag hindi natin natanggap, na baka nakalimutan na natin na meron tayong Diyos na kayang magbigay sa atin ng pagkain, ng almusal, ng tanghalian, ng gabi, na pwede niyang utusan kahit ang mga uwak para bigyan ka ng tinapay na meron kang kakainin. At pwede ka niyang dalhin sa malinis na batisan para doon ay ikaw ay makakainom. Saan ang ating trust ngayon? Baka nandoon na yung trust natin sa mga bansa na mabilis yung kanilang pag-usad sa pag-develop ng vaksin. Baka ang ating hinihintay ay ang tulong ng mga makapangyarihang bansa, kagaya ng Amerika, ng China, ng Russia, ng kung saan sila ay nangunguna pagdating sa inaasahang pagresulba ng pandemya na ito. Nasaan ba talaga yung ating pagtitiwala sa mga ganitong kapanahonan? Alam nyo po, itong mga ganitong situation na kakaiba at nangyari sa ating generation, although nangyari din naman ito sa mga hinirasyon na sinundan natin, maraming pandemics na rin naman po ang nadaanan ng mundo na ito. But it's so happy na nangyari sa ating hinirasyon ngayon. Ito po ay, ay uh, una, pwede itong maging worse of times sa atin, depende how we handle it. But at the same time, bilang Krisyano, this could also be our best of times. Kasi dito matitest, saan ba talaga tayo nagtitiwala? Dito matitest at makikita talaga kung talagang meron ka ba talagang Diyos na pinaniniwalaan at pinagtitiwalaan. Dito nalalaman sa mga ganitong kapanahonan. Kaya blessing na rin po in this guys itong COVID-19 pandemic na ito dahil natitest yung sincerity and yung genuineness authenticity noong faith ng bawat Kristiyano. And with that note, allow me to share sa inyo yung narrative or yung story po ni King Solomon. I hope na sa ating pagbalik tanaw sa naging buhay ni King Solomon ay maka-receive din tayo ng wisdom from the Lord. By the way, baka po nakalimot na kayo na si Solomon po ang sumulat ng Proverbs, Ecclesiastes, and Song of Songs. And uh, lahat ng mga aspeto ng buhay sa mundong ibabaw na cover niya sa three books na ito. Speaking of relationship, marriage, finances, mathematics, architecture, engineering, zoology, sa biology, what anuman ang tanungin mo kay Solomon, alam niya lahat. Na isulat niya lahat. Proverbs, Ecclesiastes, and Song of Psalms. Kaya lang may may warning lang akong konti. Yung Proverbs, basahin niyo na agad. Asap yan. No? Kung may time kayo, basahin niyo na agad. Napakaganda ng Proverbs. Yung Ecclesiastes, uh, I, I recommend sa kanyo na basahin pag medyo mga 50 years old na kayo patan yung mga maedad na. <laughs> okay. Uh, ngayon, kung akala mo na boring ang Bible, basahin mo yung Song of uh, Solomon. No? About uh, sa, sa love life, kung gusto mong malaman, then you read that. But anyway, my point is, uh, ang daming naisulat ni Solomon, pero isa sa pinakaginagamit nating verses or lines na naisulat niya ay ang Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Si Solomon po ang sumulat noon. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make your paths straight. Alamin natin yung story behind that verses na paborito natin. Ano bang nangyari sa likod ng verse na yan? Bakit nasabi ni King Solomon yan? Na trust in the Lord. He, the wisest king ever, the wealthiest man in his generation, except of course our Lord Jesus Christ. Si Solomon na pinakamatalino, bakit niya nasabing trust in the Lord with all your heart and do not trust or do not lean to your own understanding. So let's try to find out ko anong lesson na matutunan natin kay Solomon. But before that, let's check muna what went right sa buhay ni Solomon. Yung best example ni Solomon. Anong best example na matutunan natin kay King Solomon? And allow me to start sa pag-share ng kanyang short background story. Si King Solomon po ay anak siya ni King David. Okay po? Alam niyo naman po yun, no? Anak siya ni King David. Kaya lang po, si King Solomon, hindi talaga siya ang first line 
as an heir to the throne. Kasi po may custom at culture ng uh, Israel na kung sino yung firstborn son, sino yung panganay, siya yung automatically magiging tagapagmana ng trono. No? At ang firstborn po ni David ay si Amnon. Si Amnon yung firstborn niya. And si Amnon dapat ang maging king, ang next in line, ang susunod kay ang successor ni David. Kaya lang, I hope you have read the story, kaya lang si Amnon kinain siya ng kanyang sobrang pag-ibig. And mali nga lang yung kanyang inibig. He loved his half-sister, si Tamar. Sobrang inibig niya yung half-sister niya, si Tamar, to the point, na i-cut ko na lang yung long story, na-rape niya yung kanyang kapatid na si uh, Tamar. And si David ay wala siyang, nagalit si David pero wala siyang ginawang punishment or discipline sa anak niya. Maybe iniisip ni David na wala akong karapatan dahil ako man din when it comes to morality, nagkamali rin naman ako kasi I have committed adultery with Bathsheba. Maring ganon, but the Bible is silent kung bakit silent si David at bakit niya pinarasahan si Amnon. So walang ginawa si David sa panganay niyang anak at remember itong si Amnon, ito ang supposedly successor as king. Kaya lang si Tamar, yung na-rape na magandang babae, meron siyang kapatid na lalaki na napakagwapo din po, anak din ni David, ang pangalan ay si Absalom. Si Absalom, kung wala lang si Amnon, si Absalom talaga yung ideal. Siya yung kingly ang dating. Siya yung mala David ang dating. Kasi si Absalom po, bukod sa sabi ng Bible, napakagwapo ni Absalom, ay meron siyang leadership skills. Talagang tapos may karisma si sa tao. May passion siya sa tao when you study the life of Absalom. So kung meron mang kahawig ni David at karapat dapat na magmana ng trono, it should be Absalom. Okay? Nasusundan niyo po ako? Okay, pagpalagay niyo lang po na nagbabasa kayo ng Bible po ha? Alright, kasi ang gusto naman ni Lord sa atin ay malaman natin yung uh, salita niya. No? So si Absalom ngayon ang naghiganti para sa kanyang kapatid na si Tamar. Kaya lang dahil nga may leadership skills ka siya, andyan na rin yung patience niya. Nagpalipas muna siya ng two years bago niya ginawa yung kanyang planong paghihigante. So, ang nangyari nga po, after two years, in-invite niya yung mga kapatid niya. Nung nalasing na lakat, ay inutusan niya yung mga servants niya na i-murder si Amnon. So, namatay si Amnon, nagpulasan yung mga kapatid niya. Iniisip nila baka sila lahat idamay, pero si Amnon lang ang sadya niya. So, nam- namatay yung successor sa trono. Ito namang si Absalom na siya sana dapat ang susunod, eh, kailangan niyang tumakas ngayon. So, long story ang nangyari. <clears throat> and uh, pag dat, paglipas ng ilang taon, nag si Absalom. Uh, in-overturn niya yung throne. Siya ang kumalit kay David. Tina, pinatalsik niya si David. Kaya lang we know the story na namatay din si Absalom. Napatay siya ni Joab, the commander of the army ni uh, King David. So, ang point ko lang po na yung mga kings in line na wala na. Si Amnon, namatay. Pinatay ni Absalom. Si Absalom sana na ideal na maging successor as king ay namatay din. Dahil hindi siya nakapaghintay. nag si tatay niya, conspiracy. And then, uh, ultimately, pinatay rin siya ni Joab. So, ngayon, sino ang susunod na king? Dapat po si kung pag-uusapan yung edad or yung pagkakasunod no mula sa panganay pababa dapat si Adonijah sa yung next in line nung namatay si Amnon at si uh, Absalom si Adonijah dapat kaya lang si Bathsheba yung mistress ni uh, David ay nakiusap na si Solomon ang gawing king so po. so ganun ang background po no puntahan na natin si Solomon so nangyari nga po nung namatay si David si Solomon na ang sumunod na hari kasi siya yung inanoint ni David as his uh, legitimate uh, successor doon sa trono. Nung, na, nung namatay si David at nung naging king na si Solomon, he was just about 20 years old. No, napakabata pa niya bilang hari. Mas ako po ay mukha lang akong bata pero I am already 36 years old. No? Pero yung iba lang nagsasabi, Pastor, mukha ka lang 20 plus. Pero nambubola lang yon. <laughs> Uh, gumaganti rin mako sabi ko kahit mukha siyang 40 sinasabi ko kayo rin po mukha kayong 39 38 <laughs> joke lang po yun um, si Solomon po is around 20 years old nung siya ay naging king ng uh, Israel 
And may mga bilin sa kanya na mabibigat yung kanyang tatay na si David. No? Andun yung project, sabi niya kay Solomon, anak, ikaw gumawa ng temple. The only temple sa Panginoon. The first and only temple sa Panginoon na hindi nagawa ni David. Pinasa niya kay Solomon. Nagpabilin pa si David kay Solomon na anak ka, remember Joab, yung aking commander, yung general ko si Joab? Ano yan eh, uh, traitor yan sa akin, although nandyan yan sa akin, pero hindi yan masunurin eh. Yung dalawa kong commander, si Abner, na commander ng army ng Israel, pinatay niya, hindi ko alam. Si Amasa naman, yung commander ng army ng Judah, pinatay niya rin, hindi ko rin alam. O, although commander ko siya, pero itong si uh, Joab, anak ha, ikaw na bahala dyan, pag namatay na ako, huwag mo siyang kalimutan ha. In fact, sabi niya na huwag mong hayaan na matulog siya in the grave in peace. So, ang ibig sabihin, patayin mo ito, anak. <laughs> Yun ang bilin ni David kay Solomon. Tapos, sabi pa ni Solomon, alalakanin mo rin si Shimi. Si Shimi po kasi, yun yung nag-curse kay David habang si David ay tumatakas kay Absalom nung naglalakad siya sa bundok ng mahanain. Ay sinusumpa siya ni Shimi. Kung baga sa Tagalog, if I may paraphrase it, parang sinasabi ni Shimi, Habang yung hari nila si David, naglalakad kasi tumatakas nga si David palayo kay Absalom. Sabi ni Shimi, buti nga sayo, buti nga sayo. Yan, pinarusahan ka ng Diyos, ganun. Kumbaga, inaasar pa <laughs> ni Shimi. Pero sabi ni David, hindi kita, kumbaga, kung tutuusin po sabihin, isang ganun lang ni David, patay po yun. Ang daming army ni David eh, na sumama sa kanya, di ba? Pero sabi ni David, I will not uh, avenge myself. I will not touch you. Hayaan kung si Lord na bahala sa'yo, gano'n. Pero nung malapit na siyang mamatay, binili niya kay Solomon niya. Solomon na, si Shimi. <laughs> Kinurse ako nun, nung buhay pa ako. <laughs> Ikaw na bahala sa kanya na. So at age 20, ang daming binili ng kanyang tatay. So hindi niya alam kung, kung kasi po hindi, uh, for sure, no, kung ating alamin, siguro sa isip ni Solomon, hindi naman niya lubos akalain na siya ang maging king. Alam niya ang culture, no, no, inisip niya na dapat si Kuya Amnon yung panganay namin, kaya patay na si Kuya. Dapat si Kuya Absalom, kaya lang patay na rin si Kuya Absalom. So inisip niya, ay si Kuya Adonaija yung magiging king. So ganun, hindi niya naihanda ang kanyang sarili bilang king. Si Adonaija, atat na atat na maging king. Kaya nga habang buhay pa si David, pinuroglaman niya ng kanyang sarili, ako ang king! So ganun ang nangyari. So sa isip, sundan niyo po ako sa, sa mind ni Solomon, hindi niya sukat akalain na maging king po siya. Siguro iniisip lang ni David na okay na ako, napribado yung buhay ko. O kunin, kung kunin man ako ni kuya ko na administrator ng kaharian, uh, sige, gagawin ko. Pero hindi iniisip na maging king. So biglaan siya ngayon naging king, patay na yung tatay niya at age 20. Okay. Ano ang mararamdaman mo? Nasundan niyo po itong story. Right? Are you with me? Oh. So ang ginawa niya, nag-sacrifice siya ng 1,000 burnt offerings sa Panginoon. Ganong karaming mga uh, hayop na kanyang sinakripisyo sa Panginoon sa Gibeya, Mount of Gibeya. And then, nung natulog po siya nung kinabihan nun, kinausap siya ng Panginoon through dreams. And i-paraphrase ko na nang yung kung anong sinabi ni Lord kay uh, Solomon. Ha? Hindi ito verbatim, pero paraphrase ko na nang. Ganito ang pagkasabi ng Panginoon kay Solomon, Brother Mario. <clears throat> yeah. Sabi ni uh, Lord kay Solomon, Solomon, I love your father, David. Because I love your father, I love you also. Your father is so obedient to me. And because of that, I will bless you dahil sa tatay mo. Dahil sa tatay mong si David na mahal ako, he is after my own heart, bless kita. Hingiin mo, ask whatever you wish, bibigay ko sa iyo, Solomon, kasi anak ni David eh. Gusto mo ng long life, healthy, hindi ka magka-virus, magkasakit, bibigay ko sa iyo yan. Ilang taon ba gusto mong edad? 120? Again, para praise lang po ito ha. <laughs> uh, kumbaga, gawa-gawa ko na ito. Pero nandun, basahin nyo na lang din, no? Yun, ganun ang pagkasabi. Pero gawa-gawa ko nga lang, may mga dagdag na ako doon. Then that's why you have to read your Bible. Okay? Para hindi ko kayo mailigaw. So parang ganun na, na gusto mo ng mahabang taon, edad, bibigay ko, no problem. Ano ba, gusto mo pang lumampas kay Jacob? Kasi si Jacob, 130 years old lang. Gusto mo maging 140, no problem. Walang sakit, no problem. Gusto mo ng pera, kayamanan, oh, no problem. Gagawin kitang pinakamayaman sa lahat ng mga hari sa buong mundo. Ano man hingiin mo, bibigay ko sa iyo, magsabi ka lang. Kasi mahal ko si David. So, ganun ang sabi ni Lord. Pero alam niyo po kung ano ang hiningi ni David, anini ni Solomon sa Panginoon through dreams. Look at this in 1 Kings at chapter 3. Si Solomon po, <clears throat> he did not ask for personal advantage. Instead, ang hiningi niya, 
yung welfare for his people sa Israel. Kasi ganito ang pagkasabi in uh, chapter 3 of 1 Kings verse 7 to 14. Sabi dito, Now, Lord my God, si Solomon na po ang nangungusap dito. Ito hindi na para praise. No? You can read this in a New International Version Bible. You have made your servant king in place of my father David, but I am only a little child kasi nga po 20 years old pa lang siya. And do not know how to carry out my duties. Your servant is here among the people you have chosen, a great people, too numerous to count for number. So give your servant a discerning heart. Ito ang hinihingi ni David po. Give your servant a discerning heart to govern your people and to distinguish between right and wrong. For who is able to govern this great people of yours? Yun ang kanyang hinihingi lang. Wisdom. Humihingi siya ng karunungan to discern what is right and what is wrong. So that he can administer justice to the people of Israel. And verse 10, the Lord was pleased with uh, that Solomon had asked for this. And look at verse 11. So God said to him, since you have asked for this and not for long life or wealth for yourself, nor have asked for the death of your enemies, but for discerning, discernment in administering justice, I will do what you have asked. Let me pause for a while. Ganda nung hiningi ni Solomon po, no? Wisdom and discernment ang kanyang hinihingi sa Panginoon so that he can administer justice to the people of Israel as king. Kasi po, be honest, how about kung ikaw ang nasa katayuan ni Solomon? Pagpalagay natin mamayang gabi na naginip ka, totoong panaginip, at nangusap, kasi naniniwala ako nangungusap ang Diyos. No? Maraming kaparaanan, through visions, dreams, audible voice, human voice, through the word of God, nangungusap until now ang Panginoon. Let's say mamayang gabi, pagtulog mo, nangusap ang Panginoon sa iyo. Ginising ka niya sa iyong pagkatulog, sabi niya, buboy. Dahil nag-church ka pa din, kinakilala mo ako kahit na may mga virus pa. O, sabihin mo anuman gusto mong hingiin, bibigay ko sa iyo kasi mahal mo ako. O, ganun. Anong kaya sasabihin mo po? Kung ikaw yun, no? sabihin ka ni Lord. Anong, anong hingin mo? Anong unang papasok sa isip mo? Ano, dahil madami po kayo, hindi ko na kayo may isa-isa, di ba? So, ako na lang din mag-share kung anong uh, ang hingin ko kay Lord. Siguro may isagot ko po una, Lord, thank you ha. Eh, ano po, number one, bigyan niyo ako ng godly beautiful, mala, katriona, gray, ang ganda, pero Bible woman na wife. Yeah, that's my first uh, request. Pagiging honest ko po yun kay Lord, no? That's my first request. Pangalawa, Lord, uh, bigyan niyo ako ng malaking ministry. Uh, ng siguro mga 20,000 na capacity. Tapos jampak lagi yung place of worship. Every Sunday, oras-oras ang service. Ganon siguro hingiin ko din. Diba? And then, hingiin ko rin siguro pangatlo, Lord, bigyan niyo ako ng labing dalawang mga anak na lalaki na magiging mga pastors din. And the rest, kayo ng bahala. And pwede pa ako magpahapol. Sige, sige, sabi ko, Lord, ha, abutin niyo pa ako ng mga 90 years old na walang sakit. Malakas ako lagi, nakapag-jogging pa. Baka ganon ang aking hingiin. How about you? Anong hingiin niyo? Pag- Baka yung iba sa atin, mansion lord, or Ferrari, or ano ba, business na, Lord, ako sana magmay-ari na nung ABS-CBN, Panginoon, <laughs> bigay niyo sa... <laughs> anong, anong i-request niyo kay Lord? Bang nagsabi siyang gano'n. Di ba may kanya-kanya secret na yung request? The good, yung, yung, ay, hindi lang good, the best example, ito yung best example na makuha natin kay Solomon. Hindi siya humingi ng gano'n. No? Kaya nga ang reply ng Panginoon sa kanya, na please si Lord sa kanya, natuwa si Lord kasi una, hindi siya humingi ng long life. ba? Normally, pag sinabi, anong prayer request mo? Sagot agad na natin, long healthy life po, good health. ba ganun lagi? Si Solomon, hindi nagsabi, good health Lord, long life. Hindi. Hindi wellness ang kanya. Hindi siya humingi ng wealth. Hindi siya humingi ng pera. Ah, Lord, gawin niyo akong billionaire. Tapos minsan ang ating ginagawang dahilan, pinagtatakpan natin para kunyari maging mabuti tayo sa tingin niya. Gawin niyo akong billionaire o payamanin niyo ako, Lord, para marami akong matulungan. Ayan. Kunyari lang yung marami matulungan. Gusto mo lang talaga yung mama. <laughs> yung dadahilan ka pa na para maraming <laughs> matulungan. Uh, uh, di kaya yung iba naman, nagpapagawa ng laki-laki ng bahay. Eh, tatatlo lang kayo, aapat lang kayo, o lilima lang kayo, o pastor ka. Tapos ang mansion pinagawa mo. Tapos pag ka, pastor, bakit ang laki ng bahay mo? 
Masasabihin mo na, eh kasi ano, eh, para yan sa, para marami akong bisita, matatanggap pag mga Bible study, ganyan. Pero ang totoo nun, gusto niya talagang mansion ng bahay. <laughs> Minsan pang takip na lang yung mga uh, sinasabi natin. Right? So, kung ano man mga reasons, ang nakakahanga kay Solomon, humingi siya ng wisdom. Not for wellness or good health, not for wealth. And hindi rin po binjan sa kalaban. Kasi sabi ng Panginoon eh, na hindi ka man nang humingi din ng, uh, para sa enemies mo. Di ba? Baka kung tayo si Solomon, eh, binili ng tatay mo si David na anak ka si Joab, ikaw na bahala. Yung kalaban ko. Si Shimi, ikaw na bahala. Baka sabihin mo din, Lord, ano, Panginoon, bigyan mo nga po ng cancer si Joab o di kaya, ano, padapuan mo siya ng COVID-19. Nang walang, ano po, o hindi siya maasikaso, yung mamatay siya agad. Yan, di ba? Baka gano'n ang request mo. Kasi bilhin niya ang tatay mo yan eh. Kasi po si Shimi Panginoon, kasi ano siya, yung kinurse niya si tatay ko. Ikaw na bahala doon sa bunganga ng tao na yun, Lord. Excuse me for my word, no? Uh, bahala ka na doon. Basta, ano, sana mangyari sa kanya kung ano mang kinurse niya sa tatay ko, bumalik sa kanya. Baka gano'n. Be honest. Right? <clears throat> ano nga kapatid, can I speak to you heart to heart? Di ba tayo, best example si... Solomon dito eh. Tayo, minsan ay lumalabas sa atin yung pangit yung inihingi natin kay Lord. I don't know with you, pero there was a time, long time ago, if my memory serves me right, siguro mga year 2012 or 2011, something like that. So, matagal-tagal, batang-bata pa po ako noon, ang dami ko pang hindi alam sa ministry, sa Bible, although ngayon marami pa akong alam, pero mas mangmang ako at that time. At that time po, nanghiram ako ng malaking pera. 30,000 pesos. Lakas ng loob ko mangutang ng pera. Uh, sa unbeliever ako nangutang. Dito lang sa area na ito. <clears throat> And kasi ginamit ko yung pera para makapang-down ako doon sa uh, gusto kong sasakyan na uh, bibilhin. No? Yung una kong sasakyan na uh, Ferrari. Okay. So mga nakaabot <laughs> Ferrari. <laughs> Hindi po yung literal na Ferrari. Yung lumang Nissan pickup 1980s na sobrang lumang-luma na. Eh, kailangan ko ng at least mga 60,000 plus bukod sa pang down o pang bili ipapaayos pa yun para umandar at gumana o no, magamit. So nangutang po ako ng Hindi ko alam na may interest pa, pala kasi nasanay naman ako pag nangutang ako walang interest. So nung magbabayad na ako, nagulat ako 20% interest tapos isang araw kang madelay, ang laki ng tubo. So, nung nasyak po ako, nung pauwi ako, naglalakad po lang ako pauwi, ang bigat ng loob ko po. Nung pauwi ako, sabi ko, Lord, ang sama ng tao na yun. Kapit ganun siya. Kaya nga nangutang kasi walang pera, siya may pera eh. Tapos lalo pa niyang dinidiin. Panginoon, paghirapin mo nga yun ang gusto. <laughs> ganun yung nasa puso ko. And ito yung bad example na kind of prayer, di ba? No? Yung sa kalaban mo, kanang baga nagpipray ka ng para sa ikakasama nila. Si Solomon po, hindi ganun ang ginawa niya. Andyan na, oh. pa, baga, sasabihin niya lang, ibibigay niya, kahit ano daw, ibibigay. Kung sabihin niya na, Lord, pa, huwag niyo nang gisingin si Shimi. Bibigay, o oh, sige, bukas, yan, lamay na yon <laughs> Libing na yon Ano pang gusto mo? Wala siyang ganung hiningi sa Panginoon. Praise God, no? Mga kapatid, alam niyo po ba, kung meron kayong kaaway, huwag niyong ipag-pray silang para sa kanila ang ikakasama. Ha? Learn from me. I was so foolish then at that time, nung ganun yung nasa heart ko. But I realized ang, kung anong sabi ng Panginoon. So sabi ni Jesus, pray for your enemies. Love your enemies, pray for those who persecute you. Yung ibig sabihin ng love your enemies, tapos ipagpipray mo pa yung nag-uusig sa'yo. Love, with action yon. Yung mga pangangailangan niya, ibigay mo, kaaway mo yun. Bigyan mo, tulungan mo. Ipagpray mo pa ng pagpapala. Lord, i-bless. Hindi yung ipagpipray na, Lord, ikaw na bahala sa kaaway ko na yan. Bahala ka na, Panginoon, kayo man nakakilala. Hindi ganon. <laughs> Nag-pray ka nga, sinunod mo nga, pero parang gusto mo pa rin masama mangyari sa kanya. When you pray, ang tamang pagpipray sa kaaway, pagpray mo siya ng blessing, good health. Pagpray mo siya ng prosperity. Ganon ang gusto ng Panginoon na ipagawa sa atin. Amen po? Yan. Yun ang tamang Christian. Yun ang extraordinary Christian. Although, nagsigway na ako dito, but I believe it is the word of God for us. di ba? O, yung tamang patikitungo sa kaaway. Huwag tayong mag-desire ng ikakasama nila, kundi yung ikabubuti nila. 
Kasi mahal ng Panginoon yan, kahit na rebelde yan, kahit masama yan. Sabi nga ng Panginoong Yesus, mahal ng Panginoon yan. Yung araw niya pinapasikat sa righteous and unrighteous. Yung ulan niya pinapabukos sa uh, field or sa crops ng mga righteous at sa mga unrighteous. Ganun ang Panginoon. Pag min- ginawa rin daw din natin yun, then we will become children of God. Gusto niyo po maging children of God? Sundin natin yung sinasabi ng Panginoong Yesus. Huwag tayong mag-pray ng ikakasama sa doon sa nagbigay sa atin ng pasakit. Are you with me? Yan. I hope nasundan niyo pa ako, mga kapatid. No? Sarap kaya ng buhay, krisyano po, yung wala kang kaaway, matutulog kang mahibing. Di ba? Kaysa doon sa may kaaway ka, nagpray ka nga, pero pray mo nga, pangit para sa kanya. Ang hirap matulog, di ba? <laughs> Sampung oras ka sa higaan, puyat kapatid, kasi hindi ka nakatulog eh. Di ba? Am I right? Oh, Solomon, ganda ng gising niya kasi ang pinagpray niya wisdom. Hindi siya nagpray ng ikakasama sa kanyang uh, kaaway. Anyway, so yun yung maganda kay Solomon po, no? At this time hindi pa niya nasulat ang Proverbs chapter 3, verse 5 to 6 or yung Ecclesiastes at ang Song of Songs. Sundan natin ang kanyang life story. Ano naman ang pangit kay Solomon? What went wrong? What is Solomon's worst example? Ito ang worst example ni Solomon. <clears throat> uh, nilista ko dito yung three greatest uh, greatest issues ni Solomon. Greatest blunders niya, mga pagkakamali niya. Number one, the issue of obedience. Okay. Ito yung mga dapat hindi natin tularan si Solomon dito. Kasi may issue siya pagdating sa pagsunod sa Panginoon. Because Solomon loved foreign girls. Iinutos ng Panginoon na huwag silang mag-intermarry ng mga foreign women. Look at uh, verse 1 and 2 in 1 Kings chapter 11 sa passage natin. King Solomon, however, look at that, love many foreign women or for, foreign girls besides Pharaoh's daughter. Moabites, Ammonites, Edomites, Sidonians, Hittites, at lahat ng mga may tights. Mahal ni Solomon. They were from nations, look at that verse 2, they were from nations about which the Lord had told the Israelites, you must not intermarry with them. Inutos ng Panginoon sa mga Israelites po na huwag makipag-asawa ng mga foreigner na mga babae. Huwag makipag-asawa ng hindi Israelita. Parang sa atin mga Christians, di ba? Sabi sa 2 Corinthians 6 verse 14, do not be equally yoked with unbelievers. Kung baga kung sa relationship yan, sa mga singles yan, huwag makipag-girlfriend sa unbeliever. Huwag makipag-boyfriend sa unbeliever. O, huwag makipag-relasyon sa hindi mo kaparehas na panampalataya. Kasi anong pagkakaparehas ng light and dark? Wala. Hindi yan magkakasundo. Ngayon, ang, ang mangyayari kasi, pag nilabag mo ito, yung heart mo matatangay niya. Imbis na mahal mo si Lord, mapunta ka sa minamahal din niya kasi siya ang iyong mahal. Kaya pinagbabawal po yan ng Panginoon. Do not intermarry with them, yung mga nations na mga kapitbahay nila. Pero si Solomon, dito wag natin siyang tularan kasi hindi siya sumunod sa Panginoon. Siya ay lumabag. At alam niyo po kung anong implication ng kanyang disobedience na ito? Una, dahil hari siya, hindi lang siya ang mapapahamak as an individual. Also the nation Israel. Kasi as a king, eh, kung, kung, baga kung ikaw ay citizen, ikaw ay common Israelite, sasabihin mo siya, eh yung hari nga namin eh. Kinausap pa nga ng Diyos, kaya lang ginawa, lumabag din naman siya. Eh di lalabag din kami. ba? Oh, yung tagagawa nga ng batas, lumabag, di lalabag din kami. So yun ang implication na ginawa ni Solomon. Hindi lang siya ang napapahamak, pati yung kanyang nasasakupan as a king na damay. Gumaya yung mga tao sa kanya. Nakipag-asawa din ng ibang lahi. Pati yung mga sumunod na kings, na mga anak niya, mga apo niya, ginaya din siya. Kaya nasira ang bayang Israel. So, yan yung first greatest issue ni uh, Solomon. no? The issue of disobedience or obedience. Hindi siya sumunod sa commandment ng Panginoon. Di ba kung ating silipin, although masamang subilip ng buhay ng kapwa, pero 
for the sake lang ng learnings, kung ating tingnan yung story ng mga kapwa natin Kristiyano, di ba may mga disobedient then may issue tayo ng obedience, malinaw sinabi ng huwag nang makipagrelasyon sa unbeliever. Eh dahil nakita mo, ay, ang guwapo naman niya. Ay, ang ganda naman niya. She's my world. O ba, by Lord, nandun ka na sa iyong sinisinta. Right? So, ganun, ano nangyari? Nawala sa ministry. Nawala sa faith. Nung nag-asawa, sira-sira yung pamilya. Hindi alam ko anong gagawin. Kasi iba yung principle niya. Iba yung principle ng kanyang kapartner. So, you see, yan ang issue ni Solomon. Na issue din ng iba sa atin. Issue of obedience. And gusto ko rin pong pansinin nyo mamaya, uh, na pakitake note dyan, no, na yung wives niya, 700. Okay? So, mamaya, balikan natin yan. 700 yung wives, 300 yung concubines. Let's move on sa pangalawa na issue ni Solomon bukod sa issue ng obedience niya. Issue din sa kanya ang faithfulness sa Panginoon. Because Solomon loved foreign gods. Look at verse 4 to 8. As Solomon grew old, his wives turned his heart after other gods. Yan na nga ba sinasabi ng Panginoon eh. Kaya ayaw niyang mag-asawa kayo ng ibang lahi kasi yung puso mo na nakawin yan papunta sa mga Diyos-Diyosa ng iyong asawa. And his heart was not fully devoted to the Lord his God as the heart of David his father had been. He followed Astoreth, the goddess of the Sidonians. And he followed Moab, the testable God of the Ammonites. So, uh, si David po, iisa lang ang Diyos niya talaga, si Yahweh. Sinunod ni David yung two commandments, You shall have no other gods before me, and you shall not make for yourself an image in the form of anything in the heavens above, on the earth beneath, and in the waters below. Sinunod ni David yan. Wala siyang ibang Diyos, si Yahweh lang. Hindi niya ginawa ng larawan, si Yahweh. Si Solomon naman, nilabag niya itong dalawang commandments. Meron siyang ibang Diyos. Gumawa siya ng mga ribulto na mga Diyos na ito. Ribulto ni Molech, ribulto uh, ni Astoreth. And let me continue. Sabi dito sa verse 7. On a hill east of Jerusalem, Solomon built a high place for Chemosh, the detestable god of Moab, and for Molech, the detestable god of the Ammonites. Verse 8, he did the same. For all his foreign wives who burned incense and offered sacrifices to their gods. Nabanggit ko kanina, take note, yung 700 wives. Kung 700 yung wives ni Solomon, at ipagpalagay natin na yung 700 na yon may kanya-kanya siyang Diyos na sinasambat, pinag-aalaya ng buhay niya. Hindi 700 din ang Diyos na rin ni Solomon, dinagdag niya, di ba? O pang 701 na lang si Yahweh, yung totoong Diyos. Kasi sabi dito, lakad daw ng wives niya, all of her foreign wives, he did the same. He burned incense and offered sacrifices to their gods. Yun ang nangyari kay Solomon. Malaking kompromiso. Issue ng katapatan sa Panginoon. Issue ng idolatry. Thirdly and lastly, na issue ni Solomon, ay yung issue ng trust. This is this should be the focus ng message natin uh, this morning. No? Yung issue ng trust. Kasi si Solomon, he lean on foreign nations. Ibig sabihin ng lean on po dyan, sumandal po siya. Nag-trust siya. Ha? Uh, you take note the word lean kasi andun yan sa Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. Lean not on your own understanding. Dito naman sa life story ni Solomon, sa experience niya, nung hindi pa niya nasulat ang Proverbs chapter 3, he leaned on foreign gods. Paano siya umasa? Paano siya sumandal sa I mean, foreign nations? Bakit siya, paano siya sumandal sa mga foreign nations? Look with me again, verse 1 to 3. Nang 1 Kings chapter 11. Sabi dito, King Solomon, however, loved many foreign women besides Pharaoh's daughter. So bago po siya nakipag-asawa sa mga daughter ng mga hari ng Moabites, Ammonites, Edomites, Sidonians, and Hittites, inasawa niya muna yung daughter ni Pero. Ngayon po, Politically speaking and strategy sa pagkakaroon ng foreign relations, ang nasa isip ni Solomon, kaya na inasawa yung daughter ni Pero, yung prinsesa ni Pero, para nang sa ganon ay yung Egypt maging kakampi niya. No? At yung Egypt at that time ay powerful nation. Para si Pero magpoprotekta sa Israel. 
Yun ang nasa isip ni Solomon. Okay? So, alalahan niyo po yan. Kung baga, kaya niya, hindi lang dahil sa, although sabi dito, he loved foreign women, beside that, na mahal niya, may pakinabang ito politically speaking. Okay? At saka yung diplo, dip, diplomacy sa foreign nations, para wala siyang kaaway. Yun ang kanyang ginawa. Inasawa niya yung anak ni Pero. Tapos, ang sabi pa dito, kung nasundan niyo ako sa ating scripture reading, yung 700 wives po na yon, they are daughters of royalty. Ibig sabihin, yung 700 wives ni Solomon, lahat yun mga prinsesa, anak ng hari or leader ng isang tribo. Bakit ginawa ni Solomon? Kasi sa isip niya, pag ina, nung una, sundan niyo ako, I, let me lay out or lay down to you yung story ni Solomon. Bago niya inasawa yung mga anak ng mga hari ng Moabites, Ammonites, yung anak muna ni Pero, yung prinsesa. Nung asawa niya, so naisip si Solomon, wow, praise God, okay na, thank you Lord. Hindi ko nakalaban ang bansang Egypt. Kakampi ko na sila. Si daddy ko, yung father-in-law ko, si Pero, ay siya na magpuprotekta sa akin. No? Okay na. Nabawasan ako ng kalaban. Kaya, na-realize, kaya lang na-realize ni, ni Solomon na nung naging kakampi niya ang Egypt, ngayon, dahil kakampi na siya ng Egypt, lahat naman ang kalaban ng Egypt, kalaban niya na rin. Nasusundan niyo po ako? Eh, hindi niyo na ito mapasa. Dalihin ko kayo doon sa pag-analisa ng mga pangyayari. No? Makakalaban niya na rin yung mga kalaban ng bansang Egypt. Eh, ang gusto ni Solomon, wala siyang kalaban. Diba? At nakalimutan niya na kahit magkaroon siya ng kalaban, no problem because he has his God, the true God of Israel. At kapag meron kang Diyos, si Yahweh, kahit pagsamasamahin mo yung mga bansa dyan na magkampi-kampi laban sa iyo, no match yan sa iyong Panginoon. Ito ang malaking problem ni Solomon. Ha? Ulitin ko po yung issue ng trust. And examine your heart, baka yan ang issue natin, yung issue ng trust. Alam ko na inip niya yung iba sa inyo, pero sige, bilisan ko na po. No? Ang dami ko pa sanang sabihin eh. <laughs> Bilis Bilisan ko na lang. So yun ang naging issue ni Solomon. Sabi niya, uh, nakulagot yung mga kalaban ni Daddy Pero, kalaban ko na rin. So ang ginawa niya, yung mga kalaban ng Egypt, inasawa niya na rin yung mga anak. <laughs> Kaya inasawa niya yung, yung prinsesa ng Moabites, Ammonites, Sidonians. Kaya umabot ng 700 wives na lahat yon ay of royalty blood. Uh, ngayon, nung nakasawa niya na lang, sabi niya, ha, wala na akong kalaban. Kasi yung malakas na bansa dyan, father-in-law ko yon si tatay ko yun. Oh, yung, yung, yung mga rebuild doon, ay, yung leader nila, yung hari nila, tatay ko yon father-in-law ko yun. Oh. Oh. So, ang nangyari po dito, si Solomon, yung kanyang trust, nandun sa mga leaders or kings ng ibang bansa. Wala sa Panginoon. Nawala na sa Panginoon. Alam niyo po ba kung bakit in the first place ayaw ng Panginoon pag-asawahin ng ibang nation? Kasi una yun, yung para hindi ka matangay sa Diyos nila. Pangalawa, para hindi ka magtiwala sa kapitbahay mong bansa. Sa Panginoon ka lang magtiwala. Nakuha niyo po? Because this is our message, no? I hope nasundan niyo. Hindi niyo ito mapalampas. Ha? That's, the, that's the very center ng message natin this morning. Kaya ayaw ni Lord na si Solomon mag-asawa ng iba bukod sa matatangay siya sa Diyos-Diyos. Ayaw niyang sumandal siya kay Pero. Ayaw ng Panginoon na, na, na sumandal si Solomon sa king ng Moab, sa king ng Sidonian, sa king ng Ammonites. Ayaw ng Panginoon kasi gusto ni Lord sa akin ka lang sumandal, Solomon. Anong meron kapag sumandal ka kay Lord? Kapag ka sa, Panginoon ka lang kasi sumandal, take note of this. Kapag kay Lord ka lang sumandal, nabibuild yung relationship. Kasi maya-maya ka nagpipray kay Lord. Lord, tulungan niyo ako dito. Kasi sa Kanya ka sumandal eh. So let me go back sa atin. Sa nangyari ngayon, sino ba sinasandalad mo? Okay. Sino ba talaga inaasahan mo ngayon na makakatulong sa iyo? I'm not judging you, my brethren. But I am just afraid na baka yung iba sa atin, yung heart natin, nandun nagtitiwala sa Amerika. Although yung sinisingit mo si Lord, si Lord, yung Amerika gamitin nyo para baka ganun, no? Pero yung heart mo talaga, nagtitiwala sa vaccine ng China, ng Sinovac. Nagtitiwala ng vaccine ng Russia. Nagtitiwala ka sa SAF ng government. Saan ba talaga ang iyong pagtitiwala? Nakalimutan mo ba na meron tayong Diyos na siya ang magtatanggol sa atin at mag-provide sa atin? 
Alam niyo po, alam niyo po kung anong sad story yung ending ng life ni Solomon? Yung inaakala niyang dahil nakasandan na siya sa mga iba-ibang bansa, kakampi na niya at wala na siyang makakalaban, kalimutan niya dahil doon siya natiwala ang Panginoon ngayon yung makakalaban niya. Hindi ka nagtiwala sa Panginoon. Kaya alam niyo po anong nangyari? Wala nga siyang kalaban na mga hari ng ibang bansa. But look at this. In the same chapter, 1 Kings 11, verse 14, ang sabi dito. Then, the Lord raised up against Solomon an adversary. Adversary means enemy, kalaban, kaaway. Pangalan ng kaaway, si Hadad, the Edomite. At itong si Hadad, hindi lang ito basta nag-iisa, mara- leader po yan, marami siyang na-raise up na para kalabanin si Solomon. Hindi lang po doon nagtatapos. Hindi lang yung naging kalaban ni Solomon. Look at verse 23 and 25. And God raised up against Solomon another adversary, another enemy, Rezon, son of Iliada. Look at verse 25. Rezon, yung kalaban niya, was Israel's adversary as long as Solomon lived adding to the trouble caused by Hadad. So Rezon ruled in Aram and was hostile toward Israel. And lastly, look at verse 26. Also Jeroboam, the son of Nebath, rebelled against King Solomon. He was one of Solomon's officials before. Pero nag kay Solomon. He is an Ephraimite from Syria. In, in fact, si Jeroboam na ito, Nung namatay na si Solomon, siya yung naging king sa Israel. At samantalang yung anak ni Solomon na si Rehoboam, naging king sa Judah. That's a long story. You read your uh, Bible. Gusto ko pong ma-realize ninyo, mga kapatid. Please, try to realize this. Look, malinaw naman po ito. I am not theologizing or gumagawa-gawa ng aral dito. Nasa Bible naman po. Na pati kaaway, ang Diyos ang nagbibigay. Are you with me? God raised up Hadad para maging kaaway ni Solomon. Kasi iniisip mo, Solomon, ha? Ayaw mo na magtiwala sa akin, Solomon, ha? Kasi iniisip mo, kakampi mo na lahat ng hari, ha? Ayaw, hindi ka na nagpipray. Kasi secured na secured ka na sa kanila. Ah, bigyan kita ng kaaway. Samantala, kung si Solomon, nandun lang siya sa Panginoon, nag-lean, nag-trust, O kahit kalaban mo pa yan, lahat ng bansa, Solomon, don't worry, no man sa akin yan. Wala pa sa kalingkingan ko yan. Na, 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 naririnig niyo mga kapatid? Naunawaan niyo po? That's the big, biggest blunder ni Solomon. So si Lord nag-raise ng kalaban para sa akin. Dahil nawala yung tiwala niya sa kanya. But before namatay si Solomon, the good thing about him, ang napagtanto niya lahat ng kanyang kamalian, Na, nagkaroon na siya na talaga na kumbaga, yung consummation ng wisdom niya na puno na kasi po yung wisdom din it takes time and experience no? ang wisdom hindi yan basta-basta nakukuha listen to this it takes time and experience para magkaroon ng wisdom kaya nga yung mga teenagers wala pa talaga yung wisdom okay? kaya marami yung mga foolish things na magagawa kasi ang wisdom nakukuha yan in the passing of years and sa experience. Alright? Naintindihan niyo po po ba ako? Hmm. <clears throat> diba kaya may mga bata, mga anak, mga rebuild eh. Ikaw, tatay, nanay, alam mo kung anong mas makabuti sa anak. Sabihin, kasi yung mga mothers knows best, diba? Fathers knows best. Anak, wag yan! Wag yan! Huwag sabutin yan! Ha? Kumbaga, kasi alam mo na, naranasan mo na eh. <laughs> yung paniligaw, kumbaga, alam na ng tatay na na, ganyan na ganyan din ako noon, pero ano ba yun, babubula ko lang yun. So sabihin mo sa anong anak, wag yan. Pero mga anak, dahil kulang ng wisdom, pag nagmahal, uh, buhos na buhos, wala ka dyan. Na, iwanan pa si nanay at si tatay, di ba? Maglalayas, magtatanan. Kasi nga, wala pang wisdom. Kailan nagkakaroon ng wisdom? In the passing of years, pag nagkakaedad na. Kaya nga, totoo yung kasabihan, with age comes wisdom. Kaya nga, naghihintay ako magkauban eh. <laughs> At ayaw ko magpa- uh, itim ng buhok. Kasi pag may uban ka, ito, 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 ah, baka naman may wisdom ka na. 
<laughs> dami mo na uh, nararanasan. Anyway, na papasigwi na naman tayo. Ang daldal ko po, ano? <laughs> uh, pero I hope na nakuha niyo yung message talaga ni Lord. So, balikan natin yung Solomon. This is the good thing about Solomon. Nung mga life story, Ecclesiastes, kaya nasabi nga niya sa Ecclesiastes, meaningless, meaningless, everything is meaningless. Sulat niya ng Proverbs, ang dami niyang agagandang sinulat doon, patungkol sa buhay. At ito nga po yung best natin. Ito na ang reason kung bakit niya nasulat ang, are you ready for this? Para maintindihan niyo na yung Proverbs chapter 3, verse 5 to 6, di ba? Inocote natin yan, pero hindi natin alam yung story behind this. Dito niya na nasulat. So let's, Look at now what to learn from Solomon. King Solomon's greatest advice is in Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. Sabi ni Solomon, Trust in the Lord. Trust in the Lord. Una sabi niya, with all your heart. Pakiklik down naman. Trust in the Lord with all your heart. Anong point ni Solomon? I know, mag-overtime na ako, pero it's okay. Okay lang po ba? Pat, eh, dito naman na tayo, patapos na tayo para magkaroon tayo ng wisdom. When you trust God, trust Him with all your heart. Merong message pa na hindi mo makikita dito. This means na do not trust your own heart. Pakinote po yan, ha? Please, do not trust your own heart. Alam na ni Solomon yung nangyari. Nung nag-trust siya sa kanyang own heart, nung kabataan niya, nag-asawa siya kung sino-sino, na sinunod niya yung puso niya, Nako, do not trust you. Do not believe those teachers na nagsabi, follow your heart. Do not listen to counselors na magsasabi sa'yo, follow your heart. That's not true. Anong sinasabi ng Bible? Jeremiah chapter 17 verse 9. The heart is deceitful and beyond cure. Who can understand this? Yung heart deceitful siya. Sa Tagalog, mandaraya. Iba yung mandaraya sa sinungaling. Although magkapatid yan, pero magkaiba yan. Kasi pwede kang maging sinungaling, pero hindi ka mahusay, ay hindi ka nakapandaya. Pagpalagay natin, kausap kita, nagsinungaling ka sa akin. Kahit nagsinungaling ka, hindi mo ako nadaya kasi na-discern ko, Sin- nagsinungaling ka lang naman eh. Sa loob-loob ko, di ba? Pero iba ang mandaraya. Yung mandaraya, sinungaling din siya. Pero pag nagsinungaling siya, mapapaniwala ka, talaga, talaga. Nadaya ka ngayon. Naintindihan niyo po ngayon? Ang puso po, hindi lang siya sinunganing. Hindi sinabi sinunganing po. Sinabi yung Bible na ang puso ay mandaraya. Ibig sabihin, mapapaniwala ka niya. Pag sinabing, in love, mahal ko ito, ito na. Mapapaniwala ka niya na siya na nga. Kaya nagsasabi si Lord, hindi yan. Pero yung heart mo, deceitful. Siya na Lord, siya na talaga Lord. Hindi nga yan. Eh, paniwalang paniwala kasi nga mandaraya ang heart. May unawaan niyo po ba? At dahil, dahil mandaraya ang heart, kaya nga ang sabi ng wisest man that has ever lived aside from the Lord Jesus Christ, sabi niya, do not trust your heart. But I'll tell you where to trust, where to put your trust with all your heart. Sabi niya, trust in the Lord with all your heart. Okay? And may karugtong sabi niya, lean not on your own understanding. Yung lean na word natin, yung, ibig sabihin ng lean, yung wag sumandal, no? Wag ka daw sumandal sa sarili mong kaalaman at karunungan. Listen, <coughs> obvious naman ito kung nakinig kayo maigin. Ang taong nagsabing wag kang magtiwala sa iyong sariling talino at karunungan ay ang taong pinakamatalino sa lahat. Mas matalino sa mga genius na pinanganak sa mundo na ito. Yung pinakamatalino, nagsasabing, huwag kang magtiwala sa iyong talino. Kasi naranasan niya na. Nagtiwala siya sa kanyang talino. Sa talino niya na para magkaroon ng peace and friends. Inasawa niya yung mga anak ng mga hari kasi matalino siya. Ah, wala na akong kaaway. Ang talino ko talaga. Yung talino ni Solomon, no? Di ba? Come on. Come on, church. Agree naman kayo. Di ba ang talino niya? Ang talino ni Solomon. Ang inasawa niya, wow, wala na siya kalaban. Ang yaman-yaman ni Solomon tuloy. Eh, lahat ba naman ang asawa mo? Prinsesa eh. Di ba? Kahit ako, kung hindi ako hari at mapangasawa ko, la, mga anak ng presidente, mga anak ng hari, hindi ka ba naman niya yaman yan? Naintindihan niyo po ito? Ang talino. 
Pero sabi niya, yung talino ko, yung story ko, yung ending ko, napahamak ako. Dami kong kalaban. Napahamak ko yung bansa na pinapangunahan ko dahil sa akin. Kasi nagtiwala ako sa sarili kong talino. Kaya nung matanda na siya, sabi niya, trust in the Lord with all your heart. And kung ipara-praise ko ito, do not trust in your own understanding. Lean not on your own understanding. And in all your ways, look at that, in all your ways, acknowledge him, in all your ways, hindi lang religious ways, hindi lang prayer ways, hindi lang Bible reading ways, even your relational ways, transaction ways, business ways, physical ways, exercise ways, eating habit ways, lahat ng ways, sleeping ways, handling social media ways, handling your cell phone ways, clicking your uh, mouse ways, in all your ways, acknowledge Him. In your spending of money, acknowledge Him. Ano ibig sabihin na acknowledge? Ginagamit itong madalas yung word na acknowledge sa mababaw na kaparaan. Parang ganito po, pag aating ka ng, kunyari ng kasal, o di kaya ngayon ng service, no? Example lang ito ng paggamit ng word na acknowledge, ha? Ganito natin ginagamit kasi ito, malayo, hindi, naiiba na sa gamit ng totoong ibig sabihin sa ng Bible. Ngayon, ang gamit ng acknowledge natin, ganito na, kunyari, oh, I acknowledge, andito yung ating, uh, praise God, andito, natutuon naman ito. At ina-acknowledge ko rin talaga, dito yung isa sa mga pinakagwapo nating pastor, si Pastor Frank Tirado, ayun, nandun siya sa likod. Yan, si Pastor Frank, and, uh, Although may minis na siya ngayong iba, pero hindi, na sigo, hindi siya GCI, pero we are one family. And uh, he is one of my closest friend, pastor. No? Andito siya. Yun ang ibig sabihin ng pag-acknowledge, di ba? I acknowledge, sister, si Colleen ba ito? Oh, yan, si Colleen Abaygar. Uh, dati din siyang kumakanta. And, uh, kaya lang busy na siya sa work, pero patuloy ang kanyang support sa church natin. No? Bibigay siya noong nagkapagbigay tayo ng relief goods, isa siya sa mga major sponsors natin. Patuloy siya nag-support financially. So, yun ang pag-acknowledge, di ba? Sinasabi mo yung presensya niya, katotohanan patungkol sa kanya. Pero yung ibig sabihin po dito na in all your ways, acknowledge God, ang ibig sabihin po dyan na acknowledge, kumbaga, kinalanin mo talaga siya kung sino siya na Diyos at igalang mo siya sa pagka-Diyos niya. In all your ways. In all your ways, you acknowledge God. Ibig sabihin sa mga transaction mo, because you acknowledge God, ah, God, I acknowledge you here, so hindi ako pwede magsinungaling, hindi ako pwede bandaya. Kasi ayaw niyo ng walang integrity. Ganon ang ibig sabihin ng you acknowledge God in all your ways. At ang promise niya, He will make your paths straight. But let me go back doon sa pinaka-message natin, mga kapatid, sa ganitong kapanahunan. Let's learn from Solomon. Amen? Do not trust. Although nakakatulong yan, Blessing yan, yung government natin, other countries, yung vaccine na dinidevelop ngayon, yung mas kailangan natin sumunod, magsuot tama yan. Pero lahat ng ito, hindi talaga doon ang ating totoong pagtitiwala. How about kung walang vaccine na dumating? ba? Diba? How about kung palpak pala yung vaccine na nidevelop ngayon? You see? So do not trust other countries. You put your trust alone on our God. Kasi kahit na madapuan ka ng virus, pero wag naman sana. Kaya naman ang Diyos na pagalingin ka. Di ba? Narealize nyo yun? E paano pasok kung namatay ka? E kahit mamatay ka, kaya naman ang Diyos na bigyan ka ng buhay na walang hanggan. Oh, naunawaan niyo po yun? E, e pastor, e, dito talaga ako magtitiwala eh. Ay sige, mag, andiyan ka. Kahit maglagay ka ng vaccine, kaya naman ang Diyos na gumawa ng iba pang virus para padapuan ka. <laughs> Kagaya ni Solomon, di ba? Oh, wala ka nga, oh, wala na, wala na tapat si COVID-19. Oh, ito, COVID-20. <laughs> May COVID-21. <laughs> o saan ka na yun? Have you realized that? That's wisdom. And the wisest man of all tells us, trust in the Lord with all your heart. Amen. Father God, thank you Lord sa inyong message sa amin. And help us to trust you with all of our heart. To acknowledge you, Lord, in all our ways. pag namin to acknowledge you sa mga kakainin namin to acknowledge you sa mga nakakausap namin, sa mga nagagawa. Forgive us, Lord, kung hindi sa lahat ng bagay ay na-acknowledge ka namin. But help us, starting from now, to acknowledge you in all our ways. And to
to trust you with all of our heart. Sorry, Lord, kung kami ay naghihintay doon sa vaccine na maritipero. Sorry kung kami umaasa sa tulong ng gobyerno. Sorry kung lubos kami nagtitiwala doon sa mga guidelines sa pagsusot ng face mask although kailangan namin gawin to sumunod para sa amin dito. Kaya lang ang hiningi namin ng sorry kasi nakakalimutan namin na kayo ang totoo naming tagapag-ingat. Kayo ang totoong nagbibigay sa amin ng magagandang kalusugan, O Diyos. Kayo ang pinanggagaligan sa lahat ng mabubuting bagay, maging sa mga bagay na para sa amin ay hindi nakakabuti sa amin. Sa inyo pa rin itong galing lahat, sapagkat kayo ay makapangyarihan sa lahat. Thank you, Lord, na mula ngayon sa inyo lang talaga kami lubos na magtitiwala. Praise you. It's our prayer and thanksgiving. In Jesus' name, Amen. Amen. Praise God. Praise God.